нас здесь как раз будет один Украина. Потому что ты заспал, так и руши я вот так от украинян. Может, это те не деренды, морден каузы, сын бомбардамент, такого, если лоров вас бомбардать. Это и клара, да, в пятницу он трейд пи базар оружия. В мод так сунтун плата, что я дам, ну, пасты это и политики, ну, 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 cum era înainte. Faci, acolo 1000 de euro le faci. În Rusia? Da. Dar lucru e greu. De ce? Greu. Eu am lucrat 25 de ani. Montaj de asta care e la înălțări. Dar peste hotare în Europa? Am fost. Ați fost? Am fost și în Germania, am fost și în Portugalia. Diferența de trai e ghiri, că acolo orele sunt mai scurte. Lucrez mai puțin, dar primește și el salariul. Da, da. Dar de ce nu vă faceți cetățenii români? Păi trebuie să știu, văd 5 ani și acum am 50 de ani, așa să vă din. Și unde ați mă mai duc? Dar nu-i târziu. Nu-i târziu, dar... Avem o scăsare prin care dorim să susținem poporul ucrainean. Și noi scăsarea asta trimitem din numele cetățenilor din Republica Moldova către Rada Supremă în Ucraina, prin care dorim să susținem lupta lor contra dictatorii lui Putin. Și recunoaștem că această luptă este necesară pentru pentru ei și acordul un scut de protecție pentru Republica Moldova și pentru întreaga Europa. Și recunoaștem că avem un dușman comun care deja 30 de ani a ocupat Transnistria, Rusia, și așa cum a anexat și Crimea, Donetsk, Ușlugansul și Zaporojul din Ucraina. Pentru că la noi în Transnistria era aceeași situație. Cunoașteți că, de exemplu, în multe tradiții de Republica Moldova sunt practic similare cu cele din România. Nu ați de duci că suntem același popor? Vreau că să vă spun trept. Eu trăiesc moldovnești. Eu trăiesc în Republica Moldova. Da, da, da. Dacă chiar mergeți în România, vă înțeleg ce vorbesc dumneavoastră. Avem un plan. A fost mica unire în 1859 când s-a... Am o oameni mă casă. Și avem și mare unire când s-a unit și era România mare. Eu am folosit. Asta ne dovedește că noi am fost un popor. Eu am colorat. Avem aceeași cultură cu românii. Da, de exemplu, România a intrat în NATO, a primit ajutoare la NATO în alta, dar ei se simt mult mai securizați din punct de vedere militar decât noi, Republica Moldova. Clar, dar la noi armată în lucru și sunt puști. Ar fi bine ca Republica Moldova să aibă o armată puternică? Și a noastră, nu străină. A noastră, a noastră. A noastră, da. Ați cere aceasta de la Guvernul Republicii Moldova ca să investească mai mult în armata noastră, să avem o armată competentă, profesionistă, să avem tehnică militară modernă, dar nu înapoiată de timpul lui URSS. La noi, în primul rând, țara e mică, unii nici oameni nu sunt țara așa să ocupină. Da, dar în oraș încă se mențin tineriat încă mai... E clar, e puțin tare, că e zduc tare, că e tare, și mă tate din Moldova e plecată, nu? Pentru același lucru care îl fac aici, acolo sunt plătiți mult mai bine. E clar, dar eu am vedere că se luptă, iar că la noi cine se luptă, dacă n-are cine. Nu-i pentru luptă. Armata să o facem ca să avem o armată puternică, în caz că cineva ne atacă, în caz de pericol, de calamități naturale și așa mai departe, pentru că armata și pentru asta este folosită. E clar, dar la noi, cum este așa e legea? La noi un an de zile se face, da? Una jumătate de an face și jumătate de an se vine acasă. El aici, de pildă, la Mărculești, face armata. Spuneți că trebuie să fac armata mai mult timp, nu? Da, da. Mai mult timp? Un an jumătate, tu, ia ca asta armata, da? Cerem să avem o armată competitivă. Ce asta înseamnă? Să avem armată profesionistă, care e rift și tehnică modernă, rezerviști pregătit, tineret pregătit. Cultura militară din Republica Moldova să se schimbă, să facă participarea în antrenament militar onorabil, patriotică, interesant, sportivă, socială, cum este în Elveția sau Finlanda. Elveția este o țară foarte mică, neutră, însă are o armată foarte puternică. Republica Moldova fiind pe circa locul 107 în ceea ce privește armata, dar Elveția este pe locul 32 în lume. În urmament să nu fii cumpărat din străinătate, dar să fii fabricat în Republica Moldova. Așa este în Elveția. Am înțeles. Ei fabrică.